الاشغال هذه حتمت علينا ان يكون الاغلاق ديال المحطه ديال الدار البيضاء للميناء في وجه حركه السير وكذلك تعليق الرحلات ما بين المحطه الثلاث اللي هي الدار البيضاء الميناء محطه الدار البيضاء المسافرين ومحطه عين سبع مع تخفيض في عدد القطارات لمواجهه هذه الظروف الاستثنائيه يعني وضع المكتب الوطني للسكك الحديديه مجموعه من الاجراءات كتلخص فيما يلي اولا كان اعتماد واحد البرنامج ديال سير القطارات خاص بهذا اليوم هذا فيه جوج المحاور المحور الاولاني كيعتمد على ان جميع القطارات المتجهه نحو الجنوب كتنطلق من محطه الدار البيضاء المسافرين وكترجع لهذه المحطه وجميع القطارات المتجهه شمالا ولا شرقا كتنطلق من محطه عين سبع وكترجع لهذه المحطه هذه بطبيعه الحال قمنا كاجراء ثاني بتوفير الحافلات اللي كتنقل المسافرين اللي يعني عندهم راغبين في مواصله السفر ديالهم من خلال محطه عين سبع ولا من خلال محطه ديال الدار البيضاء المسافرين بالاضافه لهذه الاجراءات هذه تم تجنيد 800 معاون في جميع المحطات على المستوى الوطني وكذلك لارشاد واخبار الزبناء بهذه المستجدات بالاضافه بطبيعه الحال لخلق خلية يقظة كتشتغل 24 ساعة على 24 ساعة كتتبع وتتنسق ما بين هذه الأشغال وكتتبع سير ديال القطارات ديالها. المكتب الوطني سكك حديدية وضع واحد البرنامج ديال التواصل جد جد مهم انطلق من 10 غشت واستمر لليوم 20 غشت كان الهدف منه أولا الإخبار المسافرين بهذه الإجراءات اللي كاينة بذاك المخطط الاستثنائي لسير القطارات اللي وضعناها هذا اليوم وكذلك بجميع يعني ما غيحتاجه المسافر ديالو في في هذا في هذه الظروف هذه من ناحيه ان هذه الاشغال هذه وبحكم الطبيعه ديالها ما يمكنش دار جوج سوايع ولا ثلاثه سوايع اللي ست سوايع اللي كنديروها بالليل هذه الاشغال هذه كتبدا من حذف السكك المتواجده بناء البنيه التحتيه الجديده تحويل الخطوط الخطوط الكتانيه اعداد السكه السكه الثالثه اللي جايه مع هذا الحيط هذا باش اننا وعاد اشغال التشوير عليها هاد بهاد الهيك بهاد بهاد التكوينات هذه اخترنا هذا النهار هذا باش نديروها في واحد الظرف اللي هو وجيز واللي خصصنا معدات مهمه راه عندنا 15 مقاوله مغربيه كتخدم هنا عندنا 250 يعني 250 معاون من السكك الحديديه وعاد من غير حساب الناس اللي مع هاد الشي... هاد 15 ديال الشركات وجميع الاجهزه ديال البناء السككي متواجده في عين المكان